孤伽罗是隋文帝杨坚一生钟爱的皇后，但是却在杨坚临终之前痛哭独孤误我。独孤皇后到底做了什么，竟然让杨坚死不瞑目？独孤皇后究竟误了杨坚什么呢？杨坚在重病卧床的时候，当时的太子杨广做了两件事情，让杨坚痛恨不已。在公元604年8月，杨坚突然重病，知道自己大限将至，于是就召太子杨广。汉重臣事急，第一件事情就是杨坚收到了一封莫名其妙的信，信的内容让杨坚非常的愤怒，里面清清楚楚的写着杨坚的一举一动，这分明就是杨广着急上位啊！事情还不算完，第二天杨广就想要非礼薛华夫人、香花夫人，薛华夫人好不容易才得以脱身，杨坚非常的愤怒，垂着床说：“杨广这个畜生，我怎么可以将天下交给他？屠夫是问我。”但是杨广的所作所为又与独孤伽罗有什么关系呢？其实，杨广之所以能够当上太子，都是独孤伽罗和杨素一手促成的。独孤伽罗对杨坚看管得非常严，不允许他有其他的女人。杨坚在伽罗生病的时候，宠幸了一个宫女，结果皇后不顾病体，带着人立马将这个宫女处死了。杨坚因此还负气出走。独孤皇后在听到朝中的大臣有谁的妾室有孕。就会想方设法让杨坚教训教训这个花心的男子，对自己的丈夫和其他人都是如此，对自己的儿子自然也不例外。但是身为太子杨勇，他娶了很多的妾室，其中对云昭训非常的宠爱，他的待遇完全可以与太子妃相比，太子妃因此一病不起，很快就病逝了。独家伽罗非常的生气，认为自己的儿子怎么能如此对待太子妃，他这样的人又怎么配掌管杨家的天下？于是就一直想着要废杨勇的太子之位。杨广非常知道母亲的心思，于是就按照母亲所想，表现出自己与母亲一样的爱情观。除了自己的王妃外，其他的女子从不亲热。杨广的表现，深得母亲的欢心。在独孤伽罗一手的操纵下，杨坚最终做出了废长立幼的决定。卧病在床的杨坚看到自己的太子，独孤伽罗眼中的好儿子的所作所为，咽不下这口气。撑着病体，想要做最后的一次决定。他命身边大臣将杨勇叫来。杨素心中清楚情况不对，于是马上通知了杨广。杨广带着六庶子张衡来到杨坚的寝宫，很快就传来了杨坚驾崩的消息。对于杨坚的死，史书的记载也并不清楚。杨坚的妻妾和杨勇的妻妾都被杨广占为己有，继位的杨广非常的荒淫无道，滥用名利，致使隋朝灭亡。